മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമ്പത് മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന വീഡിയോ സീരിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഇനബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ കാണുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചില വസ്തുതകളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം എന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്ടുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ഭാഗം അന്നേരം ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അന്നേരം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എൻ റാവു ആണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എൻ റാവു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബി എൻ റാവു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് നമുക്കറിയാം ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്ന് അന്നേരം ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ മതേതര റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്നാണ് ആമുഖം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പ്രധാനമായും എത്ര തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പ്രധാനമായും ഒരു തവണയാണ് ഒറ്റ തവണയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി വഴിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി വഴി ഈ ഭേദഗതി വഴി സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം അഖണ്ഡത എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അന്നേരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം അഖണ്ഡത എന്നിവ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണല്ലോ ഈ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്തത് അന്നേരം ഈ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെയാണ് ചോദിച്ചതാണ് അന്നേരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആമുഖം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി വഴി എന്തു ചെയ്തത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം അഖണ്ഡത എന്നീ ആശയങ്ങൾ ആമുഖത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർന്നത് അന്നേരം ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഉള്ള അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ 
ആ അപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് രാഷ്ട്രപതി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് വീണ്ടും ചോദിച്ചതാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്ന് എന്നാണ് അതെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവും നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന വർഷമാണ് അന്നേരം ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി എന്നുള്ളത് അതായത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആമുഖത്തിൽ എന്തായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൽ ജി എസിനോ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി ക്യോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ ജേം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആമുഖത്തെയാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെയാണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആമുഖത്തെയാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെയാണ് ഈ ആമുഖത്തെ പറ്റി പല വിശേഷണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങളൊന്നും നോക്കാം അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ ആണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മുൻഷിയാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷിയാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ എം പൽക്കി വാലയാണ് എൻ എം പൽക്കി വാലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാംശമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സാരാംശം അല്ലെങ്കിൽ കീ നോട്ടാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ആണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പൽക്കി വാലയാണ് എൻ എം പൽക്കി വാലയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സാരാംശം അല്ലെങ്കിൽ കീനോട്ട് ആണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്ന് ബേറു ബാരി കേസാണ് രണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ഒന്ന് ബേറു ബാരി കേസാണ് രണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് അതിന് ഈ ബേറു ബാരി കേസ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ബേറു ബാരി കേസ് അന്നേരം ഈ ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേറു ബാരി കേസാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖം ഈ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേറു ബാരി കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേറു ബാരി കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച ഇന്ത്യ ഈ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഓക്കെയാണ് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് വിധിച്ച കേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേറു ബാരി കേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് അന്നേരം ഈ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ വസ്തുതകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോകാം അന്നേരം ഈ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അന്നേരം ഈ ആമുഖം ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടനയിൽ ആമുഖം വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബി എൻ റാവുവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അതാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്ന് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഈ ആമുഖം പ്രധാനമായും ഒരു തവണയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി വഴി ഭേദഗതി വഴി മതേതരത്വം സോഷ്യലിസം അതുപോലെ തന്നെ അഖണ്ഡത എന്നീ ആശയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ ആമുഖത്തിൽ പ്രധാനമായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഈ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടന ഈ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് നാം 
ഭാരതീയ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ രത്നം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആമുഖത്തെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താക്കൂർ ദാസ് ഭാഗവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ആമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എം പൽക്കി വാലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാരാംശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ഈ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളാണ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേറു ബാരി കേസാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ ഭര ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഈ ആമുഖം അന്നേരം ആമുഖം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേറു ബാരി കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ആമുഖം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ള വസ്തുതകളാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ആമുഖം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റായി ആദ്യം നമ്മൾ ഭരണഘടനാ രൂപീകരണം കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അതിലെ ആർട്ടിക്കിളുകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് വണ് ആ പാർട്ട് വണ് മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം ഈ പാർട്ട് വണ് എന്താണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്നേരം ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് വണ് യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശവും ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശത്തെയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ യൂണിയനെയും ഭൂപ്രദേശത്തെയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു അന്നേരം പാർട്ട് വണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ യൂണിയനെയും ഭൂപ്രദേശത്തെയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് റയർ ഫാക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നേരം ഈ ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്താണ് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് അന്നേരം ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എൽ ജി എസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നിലവിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അന്നേരം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട്
പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വാർത്ത വന്നിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ചിട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യയിൽ വിഭജിച്ചിട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെയാണ് വിഭജിച്ചത് വിഭജിച്ചിട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ലഡാക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെയാണ് ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ലഡാക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ല് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജ്യസഭയിലാണ് അന്നേരം ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ല് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് രാജ്യസഭയിലാണ് അന്നേരം ഈ രാജ്യസഭ ഇത് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ല് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് രാജ്യസഭയിലാണ് രാജ്യസഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പോയത് ലോക്സഭയിലേക്കാണ് ഈ ബില്ല് ഈ ലോക്സഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് അന്നേരം ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ആര് പാസ്സാക്കി ലോക്സഭയും പാസ്സാക്കി ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ച് ഈ ബില്ല് നിയമമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് അതായത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ച് നിയമമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലഡാക്കും ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അന്നേരം ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ല് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് രാജ്യസഭയിലാണ് രാജ്യസഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ച് നിയമമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഈ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എന്താണ് ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് ആണ് അതായത് ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് ആണ് അതായത് ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ലഡാക്കും എന്ത് ജമ്മു കാശ്മീരും ഉണ്ടായത് അന്നേരം ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ എത്രയൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുമ്പ് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതും ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ വകുപ്പുകളാണ് അന്നേരം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ വകുപ്പുകളാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ അന്നേരം ഭാഗം ഒന്നിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താണ് ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയാണ് എന്താണ് യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശവും ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശത്തെയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കും അന്നേരം ഈ ആർട്ടിക്കിളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടമെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു എന്താ
എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് രാജ്യസഭ ഇത് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടാമത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച് ഈ ബില്ല് നിയമമാക്കിയത് ജമ്മു കാശ്മീർ റീഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ല് നിയമമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ല് എന്താണ് ഈ ലഡാക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നീ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് അന്നൊരു ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അന്നേരം ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് ആണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെയാണ് നിലവിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ചിട്ട് എന്താണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് ആമുഖത്തെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് വൺ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് ഈ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗരത്വത്തെ പറ്റിയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് അന്നേരം ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗരത്വത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം പാർട്ട് വൺ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടു എന്താണ് അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആമുഖം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഏക പൗരത്വം എന്ന ആശയമാണ് അങ്ങനെ ഏക പൗരത്വമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് ഈ ഏക പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് അന്നേരം ഏക പൗരത്വം പ്രധാനമായും കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏക പൗരത്വം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അന്നേരം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് അന്നേരം ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്ത് പൗരത്വമാണ് ഏക പൗരത്വമാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോവുകയാണ് അന്നേരം ഒരുപാട് കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വിദേശത്ത് താമസിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പൗരത്വം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടമാകും ഇന്ത്യയിലെ ഏക പൗരത്വമല്ലേ ഉള്ളത് അന്നേരം വിദേശ പൗരത്വം എന്താണ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം എന്താകും സ്വാഭാവികമായും നഷ്ടമാകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പൗരത്വം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും അഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വം നേടാം ഒന്നെങ്ങനെയാണ് ജന്മസിദ്ധമായി നമുക്ക് പൗരത്വത്തെ നേടാം ജന്മസിദ്ധമായി ജനനം വഴിയുള്ള പൗരത്വം രണ്ടാമത് എന്തു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഏത് വഴിയാണ് പിന്തുടർച്ച അവകാശം വഴിയുള്ള പൗരത്വം നമുക്ക് നേടാം പിന്തുടർച്ച അവകാശം മൂന്നാമത് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള പൗരത്വം നമുക്ക് നേടാം അതുപോലെ തന്നെ ചിരകാല താമസം മുഖേനയുള്ള പൗരത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ സംയോജനം മൂലമുള്ള പൗരത്വം ഓക്കെയാണ് അഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വം നേടാൻ കഴിയുന്നത് അന്നേരം ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ജന്മസിദ്ധമായ പൗരത്വം രണ്ട് പിന്തുടർച്ച വഴിയുള്ള പൗരത്വം
പ്രധാനമായും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൗരത്വം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പൗരത്വം പ്രധാനമായും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ഒന്നെന്താണ് പരിത്യാഗം മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം എന്ത് ചെയ്തു ഉപേക്ഷിച്ചു അതിനെയാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കും ഒന്ന് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കും അങ്ങനെ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റാരോപിതരോ അങ്ങനെ മറ്റേതെങ്കിലും സംഗതികളിൽ നമ്മുടെ പൗരത്വം നിർത്തലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൗരത്താപഹരണം പൗരത്താപഹരണം വഴിയും എന്തു ചെയ്യാം പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം അന്നേരം മൂന്ന് രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടാം ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്താണ് സ്വയമേത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വയമേത പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുക അതാണ് പരിത്യാഗം രണ്ടാമത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താണ് ചില കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൗരത്വം നിർത്തലാക്കും മൂന്നാമത് പൗരത്താപഹരണം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പൗരത്വം നിർത്തലാക്കുന്നത് അന്നേരം അഞ്ച് രീതിയിൽ പൗരത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കും മൂന്ന് രീതിയിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടും ഏക പൗരത്വമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഏക പൗരത്വം ഓക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് പാർട്ട് സെക്കൻഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് പൗരത്വ നിയമം നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അന്നേരം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാരണം ഒട്ടേറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു ഭാഗമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നമുക്കറിയാം ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ആദ്യമായാണ് എവിടെയാണ് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക്സഭയിലാണ് പാസ്സാക്കിയത് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ആദ്യമായി എവിടെ പാസ്സാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഓക്കെയാണ് ലോക്സഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ഈ ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ശേഷം രാജ്യസഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അന്നേരം ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ആര് പാസ്സാക്കി ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ആര് പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന ബില്ലുണ്ടല്ലോ ഈ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് നിയമമാക്കിയതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ബില്ല് നിയമമാകുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ബില്ല് നിയമമാവുക അന്നേരം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച് നിയമമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അന്നേരം ലോക്സഭ ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച് നിയമമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ല് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്തിനാണ് അന്നേരം ഈ ബില്ല് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ്സ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വം എത്ര തരത്തിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്താണ് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായും എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് പ്രധാനമായും എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആറ് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഓക്കെയാണ് ആറ് തവണയാണ് എന്താണ് പൗരത്വം ഭേദഗതി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന
നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇരട്ട പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇരട്ട പൗരത്വം വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം സിംഗ്വിയാണ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം സിംഗ്വിയാണ് ഓക്കെയാണ് അന്നേരം ഇരട്ട പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം സിംഗ്വിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൗരത്വം പ്രധാനമായും അഞ്ച് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് രീതിയിൽ ലഭ്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായും രണ്ട് ആക്ടുകൾ ഈ പൗരത്തെപ്പറ്റി രണ്ട് കാർഡുകളെ പറ്റി പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് പി ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആക്ട് ഒന്ന് പി ഐ ഒ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആക്ട് ഒറിജിൻ കാർഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് എന്താണ് ഈ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്കൂളുകളിലായാലും കോളേജുകളിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് തൊഴിൽ നേടാനായാലും അത്തരത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിസയില്ലാതെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡാണ് എന്താണ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ കാർഡിൻ്റെ കാലാവധി പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് കാർഡിൻ്റെ കാലാവധി പതിനഞ്ച് വർഷം അതിൽ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വിസ വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ പഠനം നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ആ കാർഡിൻ്റെ പേര് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് എന്നാണ് ഈ കാർഡ് ആദ്യം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ഈ കാർഡ് രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഡ് ഈ ഈ കാർഡ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് അതായത് ഈ കാർഡ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഡ് എന്താണ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് ഈ കാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപതിന് എന്തു ചെയ്തു എന്താണ് ഓ എന്താണ് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യ കാർഡിൽ ലയിപ്പിച്ചു അതായത് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ കാർഡിൽ ലയിപ്പിച്ചു അപ്പം ഈ കാർഡ് എന്താണ് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ കാർഡ് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വിദേശ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വിദേശികളുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ പ്രധാനമായും എന്താണ് അവരുടെ സാമ്പത്തികവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകളും ഇന്ത്യക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന തരത്തിൽ രൂപം കൊടുത്തിയ ഒരു കാർഡാണ് എന്ത് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ കാർഡ് അത് ഈ ലയിപ്പിച്ചത് ഈ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഒറിജിൻ ഇന്ത്യ കാർഡാണ് എന്താണ് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ കാർഡ് ലയിപ്പിച്ചത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപതിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ കാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ കാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ധാരാളം ആൾക്കാർ വിദേശത്തുണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകളും അവരുടെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തിയ കാർഡാണ് എന്താണ് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ കാർഡ് അങ്ങനെ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാർഡുകൾ ഒന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് രണ്ട് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യൻ കാർഡ് അത് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിദേശികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് പഠനം നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാം അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കാർഡാണ് അന്നേരം അതിൻ്റെ എന്താണ് കാലാവധി പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്താണ് ആദ്യം രൂപപ്പെടുത്തിയ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പ
പാകിസ്ഥാനിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കാട് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളിലെ കാട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് വൺ അതായത് വൺ ടു ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിള് ഇന്ത്യ യൂണിയനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപ്രദേശവും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടുവിൽ പാർട്ട് സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗവും ചർച്ച ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊക്കെ പ്രവിയസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചത് ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായും എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇടം പിടിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് അന്നേരം ആ ഭാഗം എന്താണ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കും അന്നേരം ക്ലാസ് കൃത്യമായി കാണുക